今日は以前もう結構前なんですけど名古屋港水族館に行ってお土産を買ってきたのでどんなのを買ってきたか紹介します前ね動画でねお土産屋さんをご紹介してまだお土産何買ったか紹介しますねって言ってからもう結構品質立ってましたはいすいませんね動画ねなかなか撮れなくてはい買ってきたのはここにあるね2つでフレグランスデルって書いてあって芳香剤です可愛い,いでしょこれね色がね青くて綺麗ですねこれからね暑くなる時期なんでこういうちょっと涼しげなね見た目の飾り置いとくと可愛い,いなと思って選びましたねペニーさんで好きなんでね可愛い,いですねこれねはいこれ私用です、はい、お部屋に飾っときます、はい、でもう一個買ったのねこれみんなで食べようと思って家族でねはいこれホレッコペンギンこういうのはねもうパッケージだって中身はもう結構日本全国で売ってるんですが、ね、一応ここにね名古屋港水族館のねマークがついてますいちごのクリーム大福です絵がめっちゃ可愛いですねこれ何ペンギンだろう頭に白い模様があるのは全通ペンギンでしたよね,ねも,うかも,うもう忘れてる、ね、可愛いいちご持って可愛いね当ててみますパッケージ当てるとこの真っ白な箱ですでお腹を当てるとおっ可愛い可愛い歯はねもうパッケージねあんまり何もデザインないのかなと思ったら当てたらめっちゃ可愛かったですねこれホレコペンギンって書いてます、はい、1個出してみましたよほらこんなのねすごい可愛いですね歯はいちごが入ってるからピンク色、ね、透けて見えてますこんな感じのね真っ白なお餅になってますすごく柔らかそうですではホレコペンギンいただきます音がねすごい柔らかいあの樹皮みたいなお餅になっててね赤いのはいちごのあんこ、ね、白あんにいちごの風味がついてますで真ん中にクリームが入ってますねあの味としてはかき氷のいちごって感じかな、はい、今回はね名古屋港水族館遊びに行ってきてこのお土産にまずお菓子はホレーコペンギンっていういちごクリーム大福を買ってきましたこれ消えもんですよね食べるやつは消えもんで消えもんじゃないもので残るものまあこれも消えちゃいますけどね最終的にははいでまあ残るお土産にこちらねこのフレグランス、ね、芳香剤買ってきましたあんまり名古屋港水族館ならではって感じではないんですがまあ一応切った記念にねちょっとだけお土産買ってきましたはいこんなんですねこんな可愛い,いパッケージになってます冷やして食べると美味しいそうですこんだけ帰ってきましたよっていう動画でしたはいでは以上ですご視聴ありがとうございました